আজকের ক্লাসটিতে আমি একটি আকর্ষণীয় ইংরেজি গল্পকে বাংলায় অনুবাদ করব ভেঙে ভেঙে আজকের এই ক্লাসটি অনেকটাই তত্ত্ববহুল হবে এই গল্পটির মধ্যে অনেক ইংরেজি শব্দ রয়েছে যেগুলি স্পোকেন ইংলিশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় অথচ আপনারা এই ইংরেজি শব্দগুলির সঠিক উচ্চারণ করতে পারেন না এবার দেখা যাক কি কারণে আপনারা এই ইংরেজি শব্দগুলির সঠিক উচ্চারণ করতে পারেন না এবং তার সমাধান কি আপনারা অধিকাংশ ইংরেজি শব্দের ভুল উচ্চারণ করেন কারণ আপনারা ইংরেজি বর্ণমালার সঠিক উচ্চারণ জানেন না আপনারা যদি এই ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে পারেন তাহলে ইংরেজি বর্ণমালার সঠিক উচ্চারণ কি হবে এটি আপনারা জানতে পারবেন আপনারা এক এবং দুই সেবল বিশিষ্ট ইংলিশ ওয়ার্ডের সঠিক উচ্চারণ জানেন না ফলে আপনারা এগুলি ভুল উচ্চারণ করেন আপনারা খুব সহজে এই ভুলগুলি এড়াতে পারবেন যদি আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখেন যদি কোনো ইংরেজি শব্দের শেষে ইডি থাকে তার উচ্চারণ তিন ধরনের হতে পারে একটি হল ইড আরেকটি হল ড আর একটি হল ট কোন ক্ষেত্রে ইড কোন ক্ষেত্রে ড বা কোন ক্ষেত্রে ট এটি আপনাদের জানতে হবে আজকের এই ভিডিওটি থেকে আপনারা খুব সহজে এগুলি জানতে পারবেন তাই আপনারা যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ভিডিওটি দেখেন তবে আপনারা অবশ্যই উপকৃত হবেন ইংরেজি শেখার প্রধান ধাপ রয়েছে চারটি লিসেনিং স্পিকিং রিডিং এবং রাইটিং আপনারা যদি লিসেনিং এবং রিডিং থেকে গ্রামার শেখেন তবে গ্রামেটিক্যাল নিয়মগুলিকে আপনারা খুব সহজে আয়ত্ত করতে পারবেন এটি আপনাদের জন্য মোটেই কষ্টকর হবে না রিডিং এবং লিসেনিংয়ের মাধ্যমে আপনারা যে গ্রামারগুলি শিখবেন এইগুলি আপনারা স্পিকিং এবং রাইটিংয়ে খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন তখন আপনাদের ইংরেজি শেখার যে গতি এটি অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে আপনি বিভিন্ন ধরনের ইংরেজি গ্রামার শিখেছেন তবু আপনি ইংরেজিতে ভালোভাবে লিখতেও পারেন না এবং ভালোভাবে ইংরেজিতে কথা বলতেও পারেন না কারণ আপনি অধিকাংশ ইংরেজি শব্দের অর্থ জানেন না আপনি রিডিং এবং লিসনিংয়ের মাধ্যমে এই সমস্যা দূর করতে পারেন অর্থাৎ আপনি রিডিং এবং লিসনিংয়ের মাধ্যমে অনেক ইংরেজি শব্দের অর্থ আপনি আয়ত্ত করতে পারেন যে ইংরেজি শব্দগুলির অর্থ আপনি জানেন তার অধিকাংশগুলিকে আপনি ভুল উচ্চারণ করেন প্রধানত তিনটি কারণে এবার দেখা যাক এই তিনটি কারণ কি আপনি এই ভিডিওটি থেকে এই প্রধান তিনটি নিয়ম জানতে পারবেন শুধু আপনাকে মনোযোগ দিয়ে এই ভিডিওটি দেখতে হবে আপনি এই ভিডিওটি থেকে যা জানতে পারবেন তা হলো গুরুত্বপূর্ণ একটি ইংরেজি গল্পের অনুবাদ অনেকগুলি ইংরেজি শব্দের অর্থ বেশ কয়েকটি গ্রামেটিক্যাল রুলস ইংরেজি বর্ণমালার সঠিক উচ্চারণ যা আপনাকে শিখতেই হবে এক এবং দুই সেবল বিশিষ্ট ইংলিশ ওয়ার্ডের সঠিক উচ্চারণ এটি আপনি জানেন না যা আপনাকে শিখতে হবে যদি কোনো শব্দের শেষ ইডি থাকে তার উচ্চারণ কেমন হবে সেটিও দেখানো হবে আজকের এই ক্লাসটিতে ফলে আজকের এই ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে তাই আপনারা যদি মনোযোগ দিয়ে এই ভিডিওটি দেখেন তবে আপনারা অবশ্যই উপকৃত হবেন আজকের ক্লাসটিতে আমি যে ইংরেজি গল্পটিকে বাংলায় অনুবাদ করব তার নাম হলো দ্য হাগলি ট্রি একটি কুৎসিত গাছ লং লং এগো অনেক বছর আগে ইন এ ডেন্স ফরেস্ট একটি ঘন জঙ্গলে দেয়ার ওয়ে থাউজেন্ডস অফ ঠাউল অ্যান্ড বিউটিফুল ট্রিজ হাজার হাজার লম্বা এবং সুন্দর গাছ ছিল এখানে থাউজেন্ড হবে না এখানে হবে থাউজেন্ডস আর এখানে টল উচ্চারণ হবে না এখানে টিয়ের উচ্চারণ হবে ঠয়ের মতো ঠল এখানে বিউটিফুল হবে না এখানে হবে বিউটিফুল অর্থাৎ প্রথম অংশ একটু বেশি স্ট্রেস দিয়ে উচ্চারিত হবে আর এইগুলি কেন হবে তা আপনারা একটু পরেই জানতে পারবেন দে আর হ্যাপি অ্যান্ড প্রাউড অফ দেম সেলফস তারা নিজেরাই খুব সুখী এবং গর্বিত ছিল এখানে 
হ্যাপি হবে না এখানে হবে হ্যাপি প্রথম অংশ একটু বেশি স্টেজ দিয়ে উচ্চারিত হবে কেন এটি হবে আপনারা একটু পরেই জানবেন এমন দেম তাদের মধ্যে দেয়ার ওয়াজ অলসো অ্যান আগলি ট্রি একটি কুৎসিত গাছও ছিল হুজ ব্যান্সেস যার শাখাগুলি ওয়ার ব্যাডলি টুইস্টেড খুব বাজেভাবে কুঞ্চিত ছিল বা বাঁকানো ছিল এখানে কিন্তু টুইস্টেড হবে না এখানে হবে টুইস্টেড এখানে ইডি এর উচ্চারণ হবে ইড এর মতো আর এটি কেন হবে আপনারা একটু পরেই জানবেন ইটস রুটস ওয়ার আনিভেন অ্যান্ড কার্ব এর মূলগুলি ছিল অসমান এবং বক্র দ্য ট্রি ডিডেন্ট হ্যাভ লং ব্রাঞ্চেস অ্যান্ড মাস লিভস ওই কাস্টির লম্বা শাখা পোশাকা এবং অনেক পাতা ছিল না অল দ্য ট্রিজ সকল গাছেরা মেড ফান অব দ্যাট আগলি ট্রি সকল গাছেরা ওই কুৎসিত গাছটিকে নিয়ে মজা করত দ্য আগলি ট্রি সেই কুৎসিত গাছটি ওয়ান্টেড পিস শান্তি চেয়েছিল এখানে কিন্তু ওয়ান্টেড হবে না এখানে হবে ওয়ান্টিড আর ওয়ান্টিড কেন হবে আপনারা একটু পরে জানবেন হাউ আর ইউ হ্যান্স ব্যাগ ওহে কুজো গাছ তুমি কেমন আছো দ্য আদার ট্রিজ অলওয়েজ সাউটেড অন্য গাছেরা সর্বদাই চিৎকার করে বলতো অ্যান্ড দেয়ার লাফটার মেড দ্য আগলি ট্রি ফিল স্যাড এবং তাদের হাসি ওই কুৎসিত গাছটিকে অনেকটাই দুঃখ দিত বা ঠি নেভার রেইসড এ ভয়েস এগেন্স দেব কিন্তু সে কখনো তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলত না দি আগলি ট্রি সেই কুৎসিত গাছটি থট ভাবত আই উইশ আই ওয়ার অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ আদার ট্রিস আমি যদি অন্য গাছের মতো সুন্দর হতে পারতাম হোয়াই ডিড গড ডু দিস টু মি কেন ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা এমনটি আমার সাথে করল নাইদার ক্যান আই প্রোভাইড শেড টু আদার ট্রাভেলার্স আমি অন্য ভ্রমণকারীদের স্যা দিতে পারি না নর ক্যান দ্য বার্ডস মেক দ্য নেস্ট অন মি এমনকি পাখিরাও আমার গাছে বাসা বাঁধতে পারে না নো বডি নিডস মি আমাকে কারোরই প্রয়োজন নেই এখানে প্রোভাইড হবে না এখানে হবে প্রোভাইড এখানে দ্বিত অংশের পরে স্ট্রেস বেশি হবে আর এটি কেন হবে আপনারা অবশ্যই একটু পরে জানতে পারবেন আমি পূর্বেই বলেছিলাম যদি কোনো ইংরেজি শব্দের শেষে ইডি থাকে এর উচ্চারণ তিন ধরনের হতে পারে এটি হতে পারে ইড এর উচ্চারণ হতে পারে টি বা টয়ের মতো এর উচ্চারণ হতে পারে ডি বা ডয়ের মতো এবার দেখা যাক কোন ক্ষেত্রে কোন উচ্চারণটি হবে যদি ভার্বের শেষের উচ্চারণ ট বা ডয়ের মতো হয় তবে ইডি এর উচ্চারণ হবে ইড এর মতো এক্সাম্পল ওয়ান টিড স্টার্টিড নিডিড ডিসাইডিড যদি ভার্বের শেষের উচ্চারণ ক প ফ স স বা চ এর মতো হয় তবে এর উচ্চারণ হবে ট বা টি এর মতো এক্সাম্পল আক্সড স্টপড লাভড কিস্ড আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর যদি অন্য উচ্চারণ থাকে তবে ইডি এর উচ্চারণ হবে ড এর মতো এক্সাম্পল ট্রাভেলড ক্লাইম্ড সেভড উপন্ড আপনারা যদি এইগুলিকে আয়ত্ত করতে পারেন তাহলে আপনাদের স্পোকেন ইংলিশ আরও আকর্ষণীয় উঠবে তাহলে এই ভিডিওটি থেকে আপনারা জানতে পারলেন যে ইডি এর উচ্চারণ কখনো হবে ইড কখনো হবে টি বা ট আবার কখনো হবে ডি বা ড এর মতো আপনাদের এবার যে কাজটি করতে হবে তা হলো এইগুলি আপনাদের স্পোকেন ইংলিশ করার সময় প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার করতে হবে তাহলে আপনাদের স্পোকেন ইংলিশ আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের অনেকটাই সাহায্য করবে আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন ইংরেজি শব্দ উচ্চারণের সময় কখনো প্রথমে কখনো মাঝে বা কখনো শেষের সিলেবলের উপর বেশি জোর দিয়ে বা বেশি স্ট্রেস দিয়ে উচ্চারণ করতে হয় আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে 
কোন সিলেবলের উপর বেশি জোর দিয়ে বা বেশি স্ট্রেস দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে তাহলে আপনাদের স্পোকেন ইংলিশ অনেকটাই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে কোন সিলেবলের উপর বেশি জোর দিয়ে বা স্ট্রেস দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে এটি জানার পূর্বে আপনাদের প্রথমে জানতে হবে কন্টেন্ট ওয়ার্ড কি ইংরেজি সেন্টেন্সের মধ্যে দুই ধরনের ওয়ার্ড থাকে একটি হলো কন্টেন্ট ওয়ার্ড আর একটি হলো গ্রামেটিক্যাল ওয়ার্ড কন্টেন্ট ওয়ার্ড হলো যে ওয়ার্ড ইংরেজি বাক্যের অর্থ বুঝতে সাহায্য করে তাকে বলে কন্টেন্ট ওয়ার্ড সাধারণত ইংরেজি বাক্যের নাউন অ্যাকজেকটিভ এবং ভার্ব এই তিনটি সাধারণত কন্টেন্ট ওয়ার্ড হয় আর গ্রামেটিক্যাল ওয়ার্ড হলো সাধারণত প্রোনাউন বা সাহায্যকারী ভার্ব বা অ্যাড ভার্ব আর এই কন্টেন্ট ওয়ার্ড যদি দুই সিলবল বিশিষ্ট হয় তাহলে এটিতে অবশ্যই স্ট্রেস থাকবে হয় ওয়ার্ডের প্রথমে নয়তো ওয়ার্ডের শেষে এবার দেখা যাক এই নিয়মগুলি কি দুই সিলবল বিশিষ্ট ইংরেজি শব্দ যদি নাউন হয় তখন স্ট্রেস হবে প্রথম সিলবলের উপর এক্সাম্পল প্রেজেন্ট পিকচার ডক্টর রেকর্ড কন্টেস্ট এখানে প্রতি ক্ষেত্রে স্ট্রেস প্রথম সিলবলের উপরে দুই সিলবল বিশিষ্ট কোনো ইংরেজি শব্দ যদি অ্যাজিকটিভ হয় তখন স্ট্রেস হবে প্রথম সিলবলের উপর এক্সাম্পল হ্যাপি সাইলেন্ট পারফেক্ট কমান স্ট্রেস সর্বদাই প্রথম সিলবলের উপর দুই সিলবল বিশিষ্ট ইংরেজি শব্দ যদি ভার ভয় তখন স্ট্রেস হবে দ্বিতীয় সিলবলের উপর এক্সাম্পল ভাইট ডিসাইড প্রেজেন্ট রাইট রেকর্ড এমন অনেক শব্দ আছে যেটি একই সাথে নাউন আবার কখনো কখনো সেই শব্দটি ভার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমনটি যদি হয় তবে যদি নাউন হিসেবে বসে তাহলে স্ট্রেস হবে প্রথম সিলিবেলের উপরে আর যদি ভার হিসেবে বসে তাহলে স্ট্রেস হবে দ্বিতীয় সিলিবেলের উপরে এক্সাম্পল এখানে প্রেজেন্ট এটি নাউন হিসেবে বসেছে তাই স্ট্রেস হবে প্রথম সিলিবেলের উপরে আবার প্রেজেন্ট এটি ভার হিসেবে বসেছে তখন স্ট্রেস হবে দ্বিতীয় সিলিবেলের উপরে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তিন সিলেবল বিশিষ্ট ইংরেজি শব্দের স্ট্রেস হতে পারে প্রথমে মাঝে বা শেষের সিলেবলের পর আমি পরবর্তী ভিডিওটিতে এই সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব। ওয়ার্ড স্ট্রেস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর স্পোকেন ইংলিশ ওয়ার্ড স্ট্রেস ইনক্রিজেস দ্য বিউটি অফ এ ল্যাঙ্গুয়েজ এই ভিডিওটি থেকে আপনারা জানতে পারলেন যে দুই সিবল বিশিষ্ট ইংরেজি শব্দকে কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে এবার আপনাদের একটি কাজ করতে হবে তা হলো স্পোকেন ইংলিশের সময় আপনাদের সঠিকভাবে এই ওয়ার্ড স্ট্রেস ব্যবহার করতে হবে আপনারা যদি স্পোকেন ইংলিশের সময় সঠিকভাবে ওয়ার্ড স্ট্রেস ব্যবহার করতে পারেন তাহলে আপনাদের স্পোকেন ইংলিশ অনেকটাই আকর্ষণীয় হবে আশা করি এই কাজটি আপনারা করবেন আপনারা অনেক ইংলিশ ওয়ার্ডের সঠিক উচ্চারণ আপনারা করতে পারেন না কারণ ইংরেজি অ্যালফাবেটের মধ্যে বেশ কয়েকটি ইংলিশ লেটার রয়েছে যেগুলির সঠিক উচ্চারণ আপনারা জানেন না যে কারণে আপনারা অনেক ইংরেজি শব্দের ভুল উচ্চারণ করেন আপনারা যদি এই ভুলগুলিকে এড়াতে চান তাহলে ইংলিশ অ্যালফাবেটের যে লেটারগুলির সঠিক উচ্চারণ আপনারা জানেন না সেগুলির সঠিক উচ্চারণ আপনাদের শিখতে হবে সাধারণত আপনারা এই তেরোটি ইংলিশ লেটারে সঠিক উচ্চারণ করতে পারেন না আর এই লেটারগুলি হল এই এক্সাম্পল মেক এফ এক্সাম্পল ফাইন এইস এক্সাম্পল ঠাস আই জেই এক্সাম্পল জেইল খে এক্সাম্পল খিং এল এক্সাম্পল লাভ ও এক্সাম্পল ও ফেন ফি এক্সাম্পল ফেইপা 
Q example Queen A example Hada T Apnara A letter T ke bolen T phole apnara uchcharon koren tall kintu eti tall hobe na eti hobe thol ami purbei dekhechhilam ekta shobdo jeti uchcharon hobe thol make hobe na eti hobe make karon ei letter ti holo a phole shabhik bhabe er uchcharon hobe make asha kori apnara bujhte parechen apnara ei guli ke অবশ্যই প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার করবেন আপনাদের স্পিকিং এ তাহলে আপনারা খুব সহজেই এই ভুলগুলিকে সংশোধন করতে পারবেন আশা করি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের অনেকটাই উপকারে আসবে আপনারা যদি এই ভিডিওটি থেকে উপকৃত হন তাহলে আপনারা পরবর্তী ভিডিওটি পাওয়ার জন্য এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ওয়ান ডে এ উড কাটার কেম টু দ্য ফরেস্ট একদিন এক কাঠুরিয়া আসলো জঙ্গলে he took a look at the trees she gasguli dike takalo and said ebong bollo this tree is lovely ei gasguli khubi sundor bakashoniyo i can make beautiful furniture from these trees ami ei gasguli theke sundor ashbabpatro toiri korte parbo i can also sell them ami ei guli ke bikriyo korte pari for a good price bhalo mulyer binimaye I must cut them. I will always show you how to cut them. As soon as he picked up his eggs, when he was cut, the trees became frightened. The trees were very frightened. Chop, chop, chop went the woodcutter's eggs. Woodcutter was cut, and he was cut, and he was cut, and वन बन द ट्रीज स्टार्ट इट टू फल एवं एक गाचगल पड़े जो थकल नान अफ आस इज गोयिंग टू बी स्पेयार्ड हम क्यों यार रक्षा पे जा सबा मारा जाब स्क्रीमड ऑन अफ द्यूटिफुल ट्रीज चित उठल सुंदर गाचगलर मध्य एक गाच सुन दैट द ट्रीज वज बट ग्राउंड बै दुडकाटर्स एक्स से गाचटी के मटीत फेले देा हल से उठकाटार से कूठारटी द्वारा द उठकाटर हेड कम नियर दि आगलिटी काठुरियाटी से कूटित गाचटी निकटे आसल हेन हि हेड जस्ट रेज हिज एग्स जो से कूठार तुलल हि सार्डलि नोटिस हाउ कूक से हटात कर लक्ष्य कर लो कि बक्र दि आगलिटी वज से कूटित गाचटी Hmm, this cooked tree seems to be useless for me. A bokro gasti kuno kazeri na for me amad jono. I can't make long straight logs. I mean, lomba shuja log turi korte parbona. Of this ugly tree, a kuchit gasti theke he thought she bhavlo. And he moved, she shore galo towards another beautiful tree, unno shundor gasit dike. The ugly tree heaved a huge sign of relief. Shakti Dilgo Shusti Nishashtullo realized that by making him ugly, Take Kutshit Baniye, God had actually Prokitapoke given him a boon, Take Ekti Ashirbad Diese, but Take Ashirbad Dhunno Kurese. From that day, the ugly tree never complained. She Kutshit Gastiar Kokono Vijo Koreni. He was happy. She khushi silo with his cooked branches. Tashe bokro shaka prushakaniye. He never forget how he was speared from the woodcutter's eggs. She kathuriyar kutha theke kibhavi beshi galo. Eti she kakhono bhulte parlo na. Only because ekmatro karon taj rokha power sheti silo. He was cooked and ugly. She silo bokro ebong kuchit. भिडियोटी थे अपनी जो उपकृत हन तब भिडियो एक लाइक देवें और आपनी जो नतून हो चानल के सबसक्राइब करवर्ती भिडियो पवार मेनी मेनी थैंक्स फर व्चिंग दिडियो